हेलो फ्रेंड्स सबसे पहले तो वेलकम करते हैं अपने चैनल में लफ्फा गार्डन में फ्रेंड्स आज हम अपने गाचू के प्लांट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं मतलब हमने सीड से ग्रो किए थे छोटे छोटे गमलों में चार इंच पाँच इंच छः इंच के गमलों में और इनकी काफ़ी ज़्यादा रूट्स हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा इनकी हाइट पकड़ ली है इन्होंने अब हम इनको हम किसी बड़े गमलों में लगाने जा रहे हैं और हमने जो गमले सेलेक्ट किया वो मट्टी के गमले हैं मट्टी के गमले तो बहुत ही ज़बरदस्त और आइडियल होते हैं इनमें एरेशन बहुत ज़्यादा होती है और ठंडे भी रहते हैं और ये बारह इंच के गमले हैं इनके अंदर हमने 80 परसेंट भल वाली मट्टी यूज़ की है बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल यूज़ की है 10 परसेंट हमने गोबर की खाद यूज़ किया जो बहुत पुरानी गली सड़ी गोबर की खाद है और 10 परसेंट हमने वो डैश यूज़ किया जो लकड़ियों की राख होती है वो यूज़ किया इन तीनों का मिक्सचर बना के हमने गमले अच्छी तरह फिल कर लिए काजू के जो प्लांट्स थे वो हमारे कुछ फोर्टी डेज़ के कुछ सिक्सटी डेज़ के कुछ सेवेंटी डेज़ के अभी इनकी एज थोड़ी अभी हम इनको डायरेक्ट ज़मीन में नहीं लगा सकते क्योंकि ज़मीन में लगाने से इनको ट्रांसप्लांट शॉक बहुत जल्दी लग जाएगा अभी थोड़ी सी दोपहर का टाइम है मतलब शाम शाम होने जा रही है इसलिए ये टाइम बेहतर होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग जाए प्लांट को तो फिर भी बहुत जल्दी ट्रांसप्लांट शॉक लग जाता है अब जब इनकी इस इन गमलों के अंदर 12 इंच के गमलों में जब ये तीन से साढ़े तीन या चार फुट के हो जाएंगे फिर हम इनको ओपन ज़मीन में लगाएंगे अपने लान में लगाएंगे या बैक साइड पे लगाएंगे बैक यार्ड गार्डनिंग में लगाएंगे फिर इनका ट्रांसप्लांट का शक जो ट्रांसप्लांट का शौक होता है वो बहुत मिनिमम हो जाएगा काजू के प्लांट्स जो है इनको डायरेक्ट धूप में लगाना होता है लेकिन अभी हम इनको ट्रांसप्लांट करने के बाद दो से तीन दिन तक हम थोड़ा शेडी एरिया देंगे उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको धूप में ले जाएंगे हमारे ये थोड़े लाडले प्लांट हम इनकी ज़रा ज़्यादा केयर करें क्योंकि हमें ये चाहिए भी ये प्लांट ये हमारे पास सात से आठ प्लांट है जो हमने सीड से ग्रो किए थे और अगर आप चाहते हैं कि सीड से ग्रो करना है आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा वीडियो के एड में भी लिंक मिल जाएगा आप इसको पेपर टावल से भी ग्रो कर सकते हैं आप इस सीड्स को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अब एक बार जो गमलों में से हमने मट्टी के जो प्लास्ट के गमले में थे हमने इस तरह इनको रूट बाउल समेत निकाल लिया इस तरह ये होता है कि ट्रांसप्लांट शॉक जो होता है वो मिनिमम हो जाता है बस अब हम साथ से मट्टी फिल करेंगे अच्छी तरह एक बार अच्छी तरह प्रेस करेंगे जो वैक्यूम होते हैं जो एयर के वैक्यूम हो जाते हैं गमलों के अंदर वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम इनको एक बार पानी देंगे और फिर इसको दीवार के साथ रख देंगे शेडी एरिया में फिर इनकी ग्रोथ चलती रहेगी बहुत ज़बरदस्त होते हैं इनको आप इनकी केयर अगर करनी है तो सिर्फ और सिर्फ ये देख लिया करें अगर तो आपके काजू के पत्ते पीले हो रहे हैं इसका मतलब है आपने बहुत ज़्यादा पानी दिया हुआ है अगर आपके काजू के पत्ते ग्रीन है आपने पानी नॉर्मल दिया हुआ और जो गोबर की खाद है और जो फर्टिलाइजर दिया हुआ है वो भी नॉर्मल है इससे खुद ही अंदाज़ा लगा लिया करें इसके अगर पीले पत्ते हो रहे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा पानी दिया ये देख लें ये काजू का प्लांट है इसके पत्ते पीले हैं ये ओवर वाटरिंग की वजह से ये बारिश में पड़ा रहा है और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हुई है तो ये ख़राब हो गया अब ये देखें इसके पत्ते ठीक हैं इसके भी पत्ते ठीक हैं तो काजू के पत्तों से ही अंदाज़ा हो जाता है कि अगर पीले हो रहे हैं और साइड से ब्लैक हो रहे हैं तो इसका मतलब है या ओवर वाटरिंग की है या आपने बहुत ज़्यादा खाद डाल दी है तो इससे आइडिया लगा लिया करें इसका अब हम सारे गमलों को एक बार फिल कर लेते हैं अपने काजू के प्लांट्स को एक बार अपने गमलों को फिट कर देते हैं उसके बाद ऊपर से पानी देते हैं फिर आपसे शेयर करते हैं कि फिर आप हम किस तरह इसको सरवाइव करना है फर्दर काजू के प्लांट हमारे सारे ट्रांसप्लांट हो चुके हैं जिसमें से चार पाँच तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं बहुत लश ग्रीन है और कुछ बहुत ज़्यादा ड्राई भी हैं येलो येलो भी हैं जिस तरह के ये हैं इनके जो लीव्स है बिल्कुल बेजान से हुए हुए हैं लेकिन हम अभी रिस्क नहीं ले रहे कोई भी हम ज़ाया नहीं कर रहे प्लांट सारे के सारे हमने बड़े गमलों में लगा लिए हैं कुछ को प्लास्टिक पॉट्स में लगा दिए और कुछ को हम बिल्कुल ही जो ये जो डिस्पोजेबल पानी की बॉटल होती है इसमें लगा दी है और और इनमें अब टेन गोबर की खाद है टेन हमारे पास वो डैश है जो एक आइडियल कम्बिनेशन है काजू के प्लांट्स के लिए और भल वाली मट्टी है एक बार हम अच्छी तरह पानी देना है अच्छी तरह पानी इस तरह देना है कि ड्रेनेज होल से अगर पानी निकल जाए तो फिर भी कोई इशू नहीं है और जो वैक्यूम्स बने होते हैं एयर के अंदर इसके अंदर जो मट्टी के अंदर गमलों की मट्टी के अंदर वो सारे निकल जाएंगे और एक बार जो जड़ें हैं वो अच्छी तरह फिक्स हो जाएंगी और इससे ये होगा कि ट्रांसप्लांट शॉक नहीं लगेगा अभी हम एक बार इनको सबको पानी दे के इनको दीवार के साथ लगा देंगे और कम से कम दो से तीन दिन के लिए हम इसको बिल्कुल भी धूप की तरफ नहीं लेके जाएंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इनको फुल डे धूप में रख देंगे चाहे फिर जून जुलाई की धूप हो तो ये बिल्कुल ईजीली बर्दाश्त कर लेंगे बस आपने काजू के प्लांट्स को उसके लीव से पहचान लेना कि अगर वो येलो हो रहे हैं इसका मतलब है आपने या तो ओवर की हुई है या तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाला हुआ है इनको फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं देना होता 
ज़्यादा और ये गर्मी बहुत ईजीली बर्दाश्त कर लेते हैं और ये बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और ये सात से आठ साल बाद इसके ऊपर काजू लगना भी स्टार्ट हो जाएंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में अपना दूसरा काजू का प्लांट शेयर करेंगे जो चार साल पुराना है और काफ़ी तगड़ा प्लांट हो गया आज हमने इन सबको रिपोर्ट कर लिया ये एक हमारी काजू की बोनसाई है इसको भी फिलहाल हमने बड़े गमले में लगा लिया क्योंकि इसकी हमने टैप रूट्स रिमूव कर दी हैं एक बार हम इनको सबको अच्छी तरह पानी देंगे और फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट अपडेट इससे आप तब शेयर करेंगे जब ये तीन से चार फुट के हो जाएंगे और इनको और बड़ी ज़मीन में हम शिफ्ट करेंगे या और बड़े गमलों में शिफ्ट करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें थैंक यू फ्रेंड्स